Lesson 9.2 Page number 85 एकाने बोले छे Read the note Note टी परो एकाने आमरा Note पूर्वो शे note टे दाखो On की बिशोए On माने उपरे किन्तो एकाने On माने बिशोए की बिशोए The narrative text Narrative text की बा बर्नो नामु लोग Text की शे शम्पोर के Note टा परो then in pairs अथवा तार परे जो तो भावे अथवा दाले बोशे do the true false activity ये true false activity टा करो आर ये टा किन्तु आमदेर ए लेसों ने ना ही आमदेर पौरे लेसों ने रहे से ताहले आम्रा इखने ए लेसों ने जो तो टुको आसे शेष तो तो टुको आम्रा एकों देख बो इखने नोट जेटा दिए से नोट माने किन्तु खूब गुरुत्वपूर्ण एवं important actor bishoy tahole note e boleche a narrative text ekta bornonamulok lekha is a form eta ekta form ba eta ekta roop of writing lekhar ekta roop ba lekhar ekta style eta holo a narrative text tahole narrative text holo lekhar ekta prokar the writer lekhok uses use করেন বা ব্যবহার করেন লেখক ব্যবহার করেন আর ন্যারেটিভ ফর্ম একটা বর্ণনামূলক রূপ ব্যবহার করেন অফ রাইটিং লেখার টু এক্সপ্রেস ইমোশন ইমোশন প্রকাশ করার জন্য বা মনের আবেগ প্রকাশ করার জন্য এক্সপেরিয়েন্স এক্সপেরিয়েন্স বা দক্ষতা প্রকাশ করার জন্য ইনসিডেন্ট কোনো ঘটনা প্রকাশ করার জন্য ইভেন্ট माने कोनो कहीनी प्रकाश करार जन्नो एट्सेट्रा इत्ता दी माने ये सब गुलो बोर्नो ना करार जन्नो तारा नैरेटिव टेक्स्ट व्यवहार करें the narrative form of writing लेखार नैरेटिव जरूप बाबोनो ना मुलोक रूप इटा can be essay इटे एक टा essay होते पारे बारोचोना होते पारे biographies biography होते पारे बा जीवन कहीनी होते पारे News stories बा खबरेर घटना बा खबरेर कहीनी होते पारे etc इत्ता दी। We also use अमरा आरो व्यवहार कुरी narrative text माने narrative text है कि अमरा आरो व्यवहार कुरी to tell our stories अमादेर गोल्फो बोल आजन्नो narrative text व्यवहार कुरी। For example उदाहरण शोरू when you tell jokhon tumi bolbe a story ekta golpo to a friend or family member ekta bondhur kache othoba poribarer sodosshor kache about an event kono ghotona somporke or incident kono kahini somporke ba ghotona somporke in your day tomar dine you are using a narrative text tumi এখানে ন্যারেটিভ টেক্সট বা বর্ণনামূলক কাহিনী বা বর্ণনামূলক ভাষা ব্যবহার করে তুমি এটা লিখবে বা বলবে এখানে আসলে এত কথা বলার কোনোই প্রয়োজন নাই আমরা যদি সহজেই বুঝতে চাই ন্যারেটিভ টেক্সট হলো যে কোনো লেখা যে কোনো লেখাকে ন্যারেটিভ টেক্সট বলা হবে সেটা হতে পারে কোনো কাহিনী কোনো গল্প কোনো রচনা কোনো লেখাকে বলা হয় ন্যারেটিভ টেক্সট সেখানে শুধু লেখাকেই কিন্তু প্রাধান্য দেওয়া থাকবে দুই একটা ছবি থাকলেও থাকতে পারে আচ্ছা তাহলে আমরা এর পরের অংশে যাই এখানে বলেছে সাম এলিমেন্টস কিছু উপাদান অফ ন্যারেটিভ টেক্সট একটা ন্যারেটিভ টেক্সটের কিছু উপাদান হলো মানে ন্যারেটিভ টেক্সটের মধ্যে কি কি থাকতে পারে কি কি জিনিস থাকলে সেটাকে আমরা ন্যারেটিভ টেক্সট বলবো সেটা হলো এক নম্বরে নাম্বার 1 a narrative text usually has three parts. A narrative text is a beginning, a beginning, a middle, 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 a এবং শেষ কথাটা একটু আকর্ষণীয় বা সুন্দরভাবে শেষ করতে হবে মানে শুরু মাসখানে এবং শেষ এই তিনটা যেন ভালো হয় 
আচ্ছা এখানে আমরা যদি বিগিনিংটা সুন্দরভাবে করতে পারি তাহলে পাঠক বা যারা এটা পড়বে তারা কিন্তু গুরুত্ব সহকারে নিবে যে এটা মানে আসলে একটা ভালো লেখা এটা আমাদের পড়তে হবে আর প্রথমেই যদি তুমি খারাপ করে শুরু করো তাহলে কিন্তু সেটা আর কেউ পড়বে না আর মাঝখানের বর্ণনাটা তোমাকে অবশ্যই ভালোভাবেই দিতে হবে অ্যান্ড দ্য এন্ড এবং ফিনিশিং বা শেষের অংশটাও তোমাকে সুন্দর করতে হবে তাহলেই তোমার এই ন্যারেটিভ টেক্সটটা অনেক সুন্দর হবে আ ন্যারেটিভ টেক্সট ইজ ইউজুয়ালি রিটেন ইন দ্য পাস টেন্স সাধারণত এটা পাস টেন্সেই লেখা হয় কারণ এখানে সাধারণত কাহিনী লেখা হয় ঘটনা লেখা হয় গল্প লেখা হয় যেগুলো সাধারণত অতীতকালে হয়ে গেছে সেইগুলোই সাধারণত লেখা হয় তার মানে সব সময় যে পাস্ট হবে তা কিন্তু নয় এই ইউজুয়ালি কথাটা থাকলে বুঝতে হবে যে এটা সব সময় নয় মানে সচরাচর মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারপরে নাম্বার থ্রি ন্যারেটিভ টেক্সট আর রিটেন ন্যারেটিভ টেক্সট বা বর্ণনামূলক কথা লেখা হয় ইন দ্য ফার্স্ট পার্সন অর থার্ড পার্সন ফার্স্ট পার্সন কি কি আই এবং উই এগুলো হলো ফার্স্ট পার্সন বা আই থেকে মি মাই এগুলো হলো ফার্স্ট পার্সন উই তারপরে উই আওয়ার আস এগুলো কিন্তু ফার্স্ট পার্সন পার্সন আর শুধুমাত্র ইউ বাদ দিয়ে আর আই উই এগুলো বাদ দিয়ে যেগুলো থাকলো সবই থার্ড পার্সন পৃথিবীতে যত নাম আছে সব থার্ড পার্সন যত নাম সব থার্ড পার্সন আবার হি সি ইট এই তিনটা আবার থার্ড পার্সন তাহলে এখানে দেখো আই মি এই দুটা হলো ফার্স্ট পার্সন হি সি এই দুটা হলো থার্ড পার্সন এটসেট্রা তাহলে একটা ন্যারেটিভ টেক্সটের ফার্স্ট পার্সন এবং থার্ড পার্সন থাকে সেকেন্ড পার্সন সাধারণত থাকে না আর ন্যারেটিভ টেক্সট টেলস দ্য ইভেন্টস ঘটনার বর্ণনা দেয় ক্রোনোলজিক্যালি মানে এই যুগের যুগ অনুযায়ী ইন দ্য অর্ডার অফ হ্যাপেন্ড মানে যেটা আগে ঘটেছে সেটার বর্ণনা আগে হয় তারপরে যেটা তারপরে যেটা ঘটেছে তারপরে তার লেখা হয় শেষে যেটা ঘটেছে মানে সিরিয়ালি ধারাবাহিকভাবে সময়ের ধারাবাহিকতা মেনটেন করে লেখা হয় আচ্ছা তারপরে নাম্বার ফাইভ আর ন্যারেটিভ টেক্সট একটা বর্ণনামূলক লেখা মে হ্যাভ থাকতে পারে ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড ডায়ালগস ক্যারেক্টার্স থাকতে পারে মানে চরিত্র থাকতে পারে অ্যান্ড ডায়ালগস এবং ডায়ালগ থাকতে পারে মানে সংলাপ থাকতে পারে কথোপকথন থাকতে পারে মানে এটা নাটকের মতো হতে পারে সেটা বোঝাচ্ছে বা সিনেমার মতো হতে পারে এরপরে এই কথাগুলো কিন্তু বাংলা আমরা এখানে দেখছি যে বাংলায় এখানে বলি বুঝিয়ে দিয়েছে বাংলা যেহেতু আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলা ভাষা এটাকে আমরা অনেক ভালোভাবে বুঝি সুতরাং এটা আমরা আর পড়ব না আমরা এখন একটা হোমওয়ার্ক করব এটার অ্যান্সার তোমরা কমেন্টে লিখে দিবে মেক আ সেন্টেন্স উইথ স্টোরি এই স্টোরি ওয়ার্ড দ্বারা একটা যে কোনো একটা সেন্টেন্স লিখে পাঠিয়ে দাও আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু